In India, a conspiracy theory is taking hold. Hindu ladkiyon ko apne prem jal mein phasa kar aur unhi se shaadi kar unse hi 10 10 15 15 bachche paida kar wo apni jansankhya badhane ka kaarya kar rahe hain. Hindu nationalist groups say Muslim men are carrying out a sinister plot to create an Islamic republic and they say they'll do whatever it takes to stop so-called love jihad sometimes with deadly consequences ha sir ek kism se to lag raha tha ki bandhava kuch rassi dikh rahi thi fir humko mere ko doubt ho gaya ki suicide nahi kiya mera bhai kuch to chale ek murder kiya hua hai there's no evidence the conspiracy is real but strict legislation outlawing forced conversion by marriage is now in place in states across the country ve lan ka to ladki ko aparan karke le ja raha tha मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ करे नहीं लड़की से पूछो मानने मानने लगे पुलिस वाले वन ऑन वन ईस्ट इन्वेस्टिगेट्स हाउ लव इज बीइंग वेपनाइज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन इन इंडिया फॉर दिस यंग इंडियन कपल Picnics in the countryside were their only way to escape the pressures of home and society. The young woman Shweta Kumar is Hindu. Her partner Arbaz Mulla was Muslim. In India today, such relationships can be deadly. A few weeks after the picnic, Arbaz went missing. His cousin Samir is showing us the railway tracks where he found his 24-year-old relative. We are walking, walking, walking. After that, I saw a look on my eyes. I saw that he was my brother. I said, "My brother, this is my brother." Then I went a little further. There was another one. He was behind me. He was on the side. Then I saw his body fall. He was on the side. 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 पुलिस वगैरह छानबीन कर रही थी तो थोड़ी रस्सी दिख रही थी तो इससे कुछ मेरे दिमाग में आया कि ये सुसाइड नहीं किया है कुछ तो बांधा हुआ है हाथ को फिर हमको मेरे को डॉट हो गया कि ये सुसाइड नहीं किया मेरा भाई ये कुछ तो चाले एक मर्डर किया हुआ है बिफोर हिज डेथ अरबाज रिसीव थ्रेट्स डिमांडिंग ही ब्रेक अप विद श्वेता हां सर प्रेशर तो ऑलमोस्ट 2 महीने से पड़ रहा था उसको कॉल आ रहे थे क्योंकि अरबाज तो सर एक मुस्लिम था और वो प्यार किया था एक लड़की से श्वेता नाम के गैर लड़की के तो कुछ एक सेना ये गैंग वगैरह वो नहीं चाहते थे कि कि ये जो दो, दोनों प्यार में बांधे रहे लेकिन ऐसा लीगली देखे तो तो गवर्नमेंट में राइट्स है सर प्यार कर सकते शादी कर सकते लेकिन ये लोग ऐसा होना नहीं चाहते अगर ऐसा हो गया तो फिर सभी सभी लोग मिल के रहेंगे तो इनका तो पॉलिटिशियंस का भी ये है ना बैकग्राउंड सर फिर इनका नष्ट हो जाएगा ये कुछ काम ऐसे ही करते हैं थोड़ा हिट हो जाते हैं गाँव में फिर इलेक्शन आने के बाद सीट मिलती है फिर आगे बढ़ते हैं इसलिए इसको ज़्यादा एक्सपोज करना चाहता है उसी मुद्दे में मेरा भाई को उन्होंने मोहरा बना दिया सर पैंट की लेस से निकाल के बांधा है सर उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स से द मेंबर्स ऑफ अ लोकल हार्डलाइन हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप वो बिहाइंड द मर्डर एंड दैट श्वेता पेरेंट्स हैड पेड देम सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड डॉलर्स टू गेट अरबाज आउट ऑफ हर लाइफ So we are here at the Belgaon Court Complex, and we are here to see if we can interview the president of the Sri Ram Sena Hindustan. Now, that's the Hindu right-wing organisation whose members have been accused and arrested by the police related to this gruesome case. We're going to try and see if we can ask him a few questions. Let's find out. Hello, sir. Brother, brother, Ramakant Kondeskar. Oh, and your, here, you came from which work? Which work? Oh, my case is this. Which case is this? This is the criminal violence case. तो आप कम्युनो वायलेंस के केस में नहीं नहीं खाली डाला है उनको पता है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को भी पता है ओके okay. क्या आपने बहुत सारे द सेना अ नोटोरियस फॉर टारगेटिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज आपने खुद ही इंटरव्यू दिया था आपने खुद बोला था कि आपने इंटरफेथ जैसे लव जिहाद के केस में आपने बहुत सारे किया है मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने ऐसा बोला है अगर कोई माँ बाप हमारे पास आता है तब हम लोग उसमें सुझाव करते हैं कि ऐसा नहीं करना है ऐसा करे तो आगे जाके प्रॉब्लम होने वाला है माँ बाप का नाम खराब होने वाला है बिरादरी का नाम खराब होने वाला है कुछ तो ये त्रास होने वाला है इसीलिए ऐसा काम करना नहीं है ऐसा हम लोग ठीक है समझ गया पर ये मैं पूछता हूँ आपको 
इन सब लेडीज का रखवाला किसने बनाया अरे किसने बनाया ऐसा नहीं मेरे दिल में है वो करने का वो मैं कर रही हूँ आपकी बहन इसी तरह वो रास्ते पे जा रही है अगर आप हमारे पास आए और हमें बताइए कि हमारी बहन हमारा मान नहीं रही मान नहीं रही है तो आप थोड़ा उसको बोलिए कर को आप हमारे पास आए तो हम बोलना या ना बोलना नहीं पर जैसे ऐसे ही किसी रखवाले ने उस लड़के का सिर काट दिया ठीक है उसको लगा कि वो लड़की को बचा रहा है तो ये गलत बात नहीं कि इसकी रखवाले में हाँ। मेरे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं मेरे मैं मेरे घर वालों को या मैं मेरे बच्चों को मेरे बेटी को मैं हमारा संस्कृति हमारा धर्म रामाकांत कुंडूसकर में बी द लीडर ऑफ अ फ्रेंच हिंदू ग्रुप पर इज व्यूज ऑन इंटरफेथ रिलेशनशिप्स और ओपली शेयर बाई सम मोस्ट पावरफुल मैन इन इंडिया men like yogi adityanath the bjp chief minister of india's most populous state uttar pradesh and someone widely tipped as a future prime minister of the country adityanath has repeatedly said that so called love jihad is a major threat to indian hindus we contacted his office for comment but he did not respond to our questions apatti is baat par hai ki love jihad देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है वहाँ पर एक जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर इस पे पैकेज घोषित हुए हैं हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना आदित्यनाथ इज ए की एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिवाइस इस्लामोफोबिक His rise has made Uttar Pradesh the epicenter of vigilante action in so-called love jihad cases. We've come to the city of Saharanpur to visit a special training camp being run by the Bajrang Dal, a Hindu youth organization with links to India's ruling party, the BJP. In response to questions from 101 East, the national vice president of the BJP, Bajrang Panda, said the party was inclusive. and had no problems with interfaith marriages per se but also said that many muslim men were deceptively marrying hindu women his claims were amplified by kapil moda who runs this bajrang dal camp bhai line na kharab karo e mr line na kharab karo ye jo ho raha hai yahan pe iska exactly kya matlab uddeshya kya hai kya kya sikha kyun kar raha kiya hai isko देखिए इसका उद्देश्य है कि आज के समय में देश के अंदर जो लव जिहाद की घटनाएं आपके भी सुनने में आ रही होगी दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं लव जिहाद एक इतना बढ़िया षडयंत्र है कि 2050 तक कैसे हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए हिंदू लड़कियों को ही अपने प्रेम जाल में फंसा कर और उन्हीं से शादी कर उनसे ही दस दस पंद्रह पंद्रह बच्चे पैदा कर वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं इसके लिए हम बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं मजबूत होकर और फिर ये उन हिंदू लड़कियों को सिखाते हैं कि आत्मरक्षा कैसे करनी है लव जिहाद से कैसे बचना है उन सबको जागरूक करते हैं पर जैसे हमने देखे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें लोग दूसरे धर्म की शादी करते हैं खुशी से पर आपकी जैसी संस्था बीच में आके वहाँ पर हल्ला मचाती हैं शोर करती हैं कि गलत चीज़ हो रही है जबकि वो आपस में खुश हैं ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिलेगा नहीं तो जो अपनी मर्जी से भी हिंदू लड़के मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो दो चार साल के बाद उसको पता चल जाता है क्योंकि वो एक बच्चे बनाने की मशीन उसको बना दिया जाता है वहाँ पर वेमेन एज बेबी मेकिंग मशीन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट टू बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड एक्सट्रीमली पेट्रियाल वेल दैट्स बिकॉज इट इज लव जिहाद का आपको पता होगा कि कैसे दूसरे समुदाय के लड़के हाथों में कलावर माथे पर तिलक लगा कर और समाज के अंदर निकलते हैं कहाँ पे हमारी बेटियाँ कोचिंग करती है कहाँ पे हमारी माँ बहन बेटियाँ जॉब करती है कहाँ पे हमारी महिलाएं जिम में जाती है कहाँ पे सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लेने के लिए जाती है इन सब जगहों पर उन लड़कों के द्वारा फोकस किया जाता है ये जो लव जी याद का एक बहुत बड़ा षडयंत्र है ये क्यों पैदा किया गया इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है सभी को पता होना चाहिए पूरे विश्व के अंदर मुस्लिमों के कितने देश है कितने है बताओ बोल का पता ठीक है सेवेंटी टू ईसाइयों के कितने देश है ईसाइयों के फिफ्टी सिक्स और हिंदुओं के कितने देश है और ये लग, जो लगभग आज पिचासी नब्बे करोड़ हिंदू बचा इसको खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ा षडयंत्र देश के अंदर खड़ा किया गया According to the latest census, Hindus make up almost 80% of India's population, and only 14% of Indians are Muslims. Inter-religious marriages are extremely rare. 
99% of Indians wed within their faith. to better understand the origins of so-called love jihad, we head to Kerala to meet Mohammed Sohail, the founder of independent news outlet Tool News. Seeing it as a threat to communal harmony, Sohail and his organization have been tracking the evolution of the conspiracy for more than a decade. Dool News has reported on how the first rumours of so-called love jihad appeared on Hindu nationalist websites and were then popularised by mainstream media. They have also reported that most alleged cases of love jihad were actually consensual interfaith relationships. Suhail says that Hindu nationalist parties like the BJP have consistently struggled to make a political impact in Kerala, which has made the state a laboratory for them to test out divisive political strategies. Kerala tinde rasmiya bupada tinde agat teke sangka peribar ne kairi beranu lla, oru step by itane lau jahad issues ne awar karna thoram. Icheli ke dengalil kala bangalil ekko ka pogundu ribatil ekala andri shengal createi anum niyamangal unda ko anum okay lla stramangal BJP da bagat nunda gum. Oru kiel Kerala tinle num starte diri kina oru tetta ya prajanam inna India le saudara manusia le mauli ga bagas shengal le polem hani kina niyama mai tiri nu oru kaisi anu namal karna thor. BJP rule states across India have enacted new anti-conversion legislation over the last couple of years, which the party claims it is doing to protect women against fraudulent conversion. The state which is most rigorously enforcing this new legislation is Uttar Pradesh. A strict anti-conversion law was passed here in 2020, and although the state claims it has not meant to target any community in particular, the numbers speak for themselves. Of the 86 people charged under the law in its first month, 79 were Muslims. Human rights lawyer Mashruf Kamal says the law follows a pattern of legalized discrimination against Muslims in Uttar Pradesh, an accusation that the BJP denies. अब ये अगर इधर शादियाँ करती हैं तो उसे लव जिहाद बताया जाता है और ये खुलेआम बताया जा रहा है पूरा प्रशासनिक अमला हो या आपके ये पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं वो सब उसका जो है समर्थन करते हैं अब हम उस बारे में खोज ना करें कि कैसे कैसे हो रहा है अब इससे बचना कैसे है क्या करना है अब ये अहम है सबसे for Mashroof, it means fighting for his community's rights in court. Today, he's meeting a client from a pivotal case. Shakib is possibly the youngest person to be charged under the anti-conversion law. His family say he was 16 when he was arrested and sent to jail for six months without a trial. Local police say he was trying to abduct and convert a Hindu girl. और इस लड़की को अपना सोनू नाम बताकर इसे अपने प्रेमजाल फंसा लिया उसकी प्राण उसे यहाँ से अपराध करके ले गया उसका धन परिवर्तन करवाने का इसने दबाव डाला। शाकिब denies the allegations। 
रात का टाइम था मैं दोस्त के घर रुका हुआ था वहाँ रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी मैं बाहर घूमने के जैसे निकल गया मैं वहाँ पर लड़की खड़ी थी उसके पास साइकिल थी उसकी साइकिल में पंचर हुआ था उन्होंने मुझे बुलाया नहीं कैसे से मैं परेशान हूँ मुझे मेरे घर तक छुड़वा दो मैंने कहा ठीक है लड़के कुछ आ गए वे छेड़ने लगे हैं फिर वहाँ लोग आ गए फिर हमें चोर बताने लगे ये चोर है चोर बता के हमें मारने लगे गए उन्होंने वो हमें बहुत मारा मुझे मुझे तो विश्वास ही नहीं था मैं जिंदगी रहूँगा फिर मैंने वहाँ मैंने बतेरा कहा मुझे रिसवाल ने फट्टे वट्टे भी बजाए उस पर बजाने जाने के बाद वे लड़का तू लड़की को अपहरण करके ले जा रहा था मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं लड़की से पूछो मानने मानने लगे पुलिस वाले ये वे कहने लगे उनके तेरे साथ और भी लड़के हैं उन्हें भी बता कौन कौन है इस बात को उन्होंने बहुत मारा सभी परेशानी हुई वहाँ सही से ना सो पाता था ना सही से खा पाता था हर टाइम रोते रहता मैं एक एक पल मेरा बहुत मुश्किल से कटा है वहाँ जिस चीज जो चीज़ मैंने करी नहीं मुझे उस चीज़ की सजा मिल रही है उस चीज़ भुगतने पड़ रहा हूँ मुझे जो चीज़ मैंने करी नहीं जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा नहीं करने के चीज़ की सजा मिली Shakib was jailed despite the girl clearly stating to local media that she didn't know him and that he made no attempt to change her religion. अच्छा ये जो कह रहे हैं तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा रहा था वो लड़का ये क्या बात है? झूठा बात था। ऐसी कोई बात थी? If convicted, he faces up to 10 years in prison. His mother Shanjida says the family is devastated by the accusations. हमारे लड़कों को तो फंसाया गया जब लड़की भी मना कर रही उसका बाप भी मना कर रहा प्रधान उनके गांव का मना कर रहा मेन जो प्रधान है वो मना कर रहा तो फिर हमारे लड़के पे ये इल्जाम क्यों लगाएगा हम तो इन्हें जानते भी नहीं क्या चीज़ है ये लफ जिहाद क्या होता उस टाइम पे बहुत माहौल गलत चल गया मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही ये देखो ना भी कोई कर रहा जब भी उस कसूरवार माना जा रहा Shakib has to travel 5 hours to attend monthly court sessions or his bail could get cancelled. As an apprentice welder working in another state, he earns just $65 a month and the trial is crippling him financially. Today, after hours of waiting, the other side once again failed to show up. Even if Shakib is cleared, it could take him years to be acquitted. Like for many poor people navigating India's legal system, sometimes the process itself is the punishment ki aisa ho raha hai ki yahan asal mein kisi bhi case mein aap farzi cases mein ya kisi bhi tarah ke case mein police kisi ko bhej jail bhej deti hai to wo bhali bari ho jaye wo nikal aaye jail se chhoot jaye sari cheezon se lekin police pe koi action nahi liya jata hai ki aapne ise kyun kiya tha lekin mujhe ummeed hai mahal sudhrega bhi kyunki inki tadad zyada nahi hai mahol bigadne walon ki bahut thodi si tadad hai lekin abhi ye strong hai power mein hai आज है कल नहीं होंगे डेमोक्रेसी है भले ये खत्म करने की कितनी कोशिश कर लें इतना आसान नहीं है कमाल इज इन दी ओनली वन फाइटिंग बैक विद मोहम्मद सुहेल ऑफ दूल न्यूज आई एम मीटिंग अथीरा एंड शमीम एन इंटरफेथ कपल फ्रॉम केरला हु हैव बिकम एक्टिविस्ट अगेंस्ट सो कॉल्ड लव जिहाद द कपल फेस हरासमेंट फ्रॉम हिंदू नेशनलिस्ट ट्रोल्स आफ्टर देयर नेम्स वर पोस्टेड ऑन अ केरला गवर्नमेंट वेबसाइट Their activism led to the government scrapping its policy of publishing names of interfaith marriage applicants online. So basically, uh, my parents with us, and we are all color coordinated. It's green and maroon. Uh, it's not this easy for most of the couples uh, who are getting into interfaith marriage, right? Because uh, there is there is a lot of um, societal pressure. There's also it's not just society, but you know, uh, most of the time the parents themselves are not in agreement. Athira and Shamim chose to marry through the Special Marriages Act which allows interfaith couples in India to wed without changing their religion. But the act has controversial provisions. Couples need approval from marriage officers and they must wait at least 30 days to get it. 
During this time, their names are publicly displayed, making them potential targets. Atira and Shamim's names and addresses were published on social media, and they were put on so-called love jihad lists circulated on WhatsApp. They have basically said that all women are naive, no one can use their brain, they can be easily manipulated and they can be brainwashed. This is the narrative and that really irks, right? Like because, you know, you throughout your life as a, uh, as a girl, as a growing up girl and as a woman, you are constantly uh, living in a very extremely patriarchal um, society which is always having a very misogynistic lens at the way they are looking at you grow right like so and you've constantly fought all this you know you're fighting and you're fighting and you've gotten somewhere and again when you are dis you want to decide uh, who your partner for life should be again they are basically saying that no you have no agency because you can't you don't you're not in intelligent enough to make the choice let us speak to your parents so you decided to respond not only by going ahead with this but also you posted about what happened to you and that led to some change yes, yes. why did you decide to um, using our applications they were able to intimidate and instill fear in a lot of interfaith couples who might have wanted to go through this process mm. which was really uh, creating fear. yeah that that fear right and that is why we decided that okay this has to stop which is why we thought that acknowledging privilege is one but what do we do with this privilege that we have which is why we wrote about it and honorable minister brought a change but we didn't want to stop there because it's not just a problem of you know having these applications on a digital space it's about the act in itself how it basically infringes into freedom of matrimonial alliance which is why we have filed a petition in the supreme court to amend the special marriage act um, when you don't have this 30-day clause in any other uh, marriage act, why only for interfaith couple? If successful, Athira's petition could have a radical impact on the fate of hundreds or even thousands of interfaith couples across India. Currently, in order to get married, many of them have to run away from home and go into hiding. They must then wait months for their marriage applications to be approved. This young couple is one of them. They've just arrived in New Delhi after running away from their homes in Kerala. In this case, it's the boy who is Hindu and the girl Muslim. But given the widespread opposition to interfaith marriage amongst both communities, they still face a threat to their lives. We were in love since uh, almost seven years. And uh, we would like to continue it forever. Then we have to take such a risk. And it's... Uh, do or day situation. When the girl's parents found out about the relationship, they tried to forcibly marry her to another man. I I am afraid of his life. They may harm him. They don't do anything on me, but they harm uh, our community people also try to harm him because he is from another religion. So we came safer place. We think this is far from our native. So it is safe. They're currently hiding in the offices of Dhanak, a Delhi-based NGO that supports interfaith couples. And we chose uh, Special Marriage Act since we respect each other, each other's culture, uh, celebrations, and every holy things like uh, Quran, Gita. We respect each other. So if we want convert our faith for, for the purpose of marriage. So we chose a uh, special marriage act. The couple will need to be in Delhi for at least two months. It's too risky for them to stay in this office, so they will soon be moved to secure government safe house. Asif Iqbal, Dhanak's founder, is now campaigning for the establishment of safe houses for such couples across India. He wants the young lovers from Kerala to help with the campaign. You have done a civil marriage. Is it correct or incorrect? Feel correct. Yeah? You feel correct. You feel correct. Why there is a hesitation that what we have done and we are talking about it is wrong? It should be removed. If you if you think that it is not only limited to us, this message should also go. To do, not to the couples, to also to the society and those people who are stopping such kind of relationship. It can be only possible if we talk about it. It's like 
we tell our story in our words and those people who are against it should respect the constitution of india the constitutional right given in by india rather than making it religious hmm? respect the decision taken by a female an adult female educated female that is the message a message that is often drowned out by deceptive and dangerous conspiracy theories like love jihad this brave young couple though are an antidote to the hate and division as they fight for their right to choose their life partner they are proof that india's different communities can be united by love